ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வரையிலும் ஆசிட் வந்து பார்த்துருந்தோம் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆசிட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் அதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்புகள் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஒரு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டரில் ஸோ யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட்டில் வந்து ஒரு டென் ஆசிட்ஸோட யூசஸ் இருக்குது எப்போவுமே ஒரு ஃபைவ் திங்ஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் யூசஸில் ஃபைவ் பாயிண்ட் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சிக்ஸ் மார்க்கில் அது யூஸ் ஆகும் அதை கொஞ்சம் பாயிண்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம டுவெல் மார்க்கில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அமிலங்களின் பயன்கள் ஸோ அமிலம் அப்படின்னாவே நம்ம செல்ஃபியூரிக் அமிலம் தான் முதல்ல நம்ம எழுதி ஆகணும் ஏன்னா தான் கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து நிறையா மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ் அதர் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுல வந்து யூஸ் ஆகுது Uh, it is called as king of chemicals because it is used preparation of the many other elements adhe mari car batteries la namak use agiradhu vande sulfuric acid da dehydrating agent adhaadhu neerai vande neeka kudiya oru agent avum vande irukum nariya industries la vande use pandranga adha detergent paint perfume industries inge la vande pathinga ungalku fertilizers inge la vande யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா பர்ஃப்யூமில் வந்து ரொம்பவுமே டைல்யூட் அது ஆசிட் வந்து கொஞ்சம் வந்து சேர்த்துவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது அவ்வளோ பெருசாக யூசேஜ் இல்லை யூசேஜ் இல்லை ஃபெர்டிலைசரில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு அப்ரிஷியபிள் அமௌண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ தான் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் வந்து வேதிப்பொருள்களின் அரசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா பல சேர்மங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்துகிறோம் வாகன மின்கலன்களில் கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் மிகச்சிறந்த நீர்நீக்கியாக வந்து செயல்படுகிறது அதே மாதிரி பல்வேறு வகையான சலவை சோப்புகள் வண்ண பூச்சு அதை பெயிண்ட்டை தான் வந்து அன்ன பண்ணி நீங்கள் பெயிண்ட்டுன்னு கூட எழுதலாம் மூணு சொல்லி நான் போடுவோம் பெயிண்ட்டுக்கு இல்லையா ஸோ உரங்கள் வேதி பொருள்கள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம தயாரிக்கிறதுக்கு பூச்சி கொல்லிகள் இதெல்லாம் ப தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இது வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு நாட்டோட எக்கனாமி வந்து அந்த நாட்டில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய கந்தக அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தை பொறுத்து தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக வந்து யூஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா செகண்ட் ஒன் ஹைட்ரோக்ளாரிக் ஆசிட் ஆசிட்னாவே ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அடுத்து வந்து ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து என்ன நம்ம டாய்லெட் கிளீனிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஹெச்சிஎல் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஸ்டமக்லேயே வந்து இருக்குது அதோடய பிஹெச் வேல்யூ மட்டும் ரெண்டு இந்த மாதிரி மாறும் கம்மியான பிஹெச் வேல்யூ தான் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி லேப் ரியேஜென்ட்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லா ஆசிட்க்கும் நீங்கள் லேப் ரியேஜென்ட்ங்கிற ஒரு காமனான ஒரு பாயிண்ட் வந்து எழுதிடலாம் ஓகேங்களா அது ஒரு கேப் ஃபில் பண்ணலும் ஸோ டைஜஷனில் ஸ்டமக்கில் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கீ பாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது கழிவறை தூய்மைப்படுத்தும் பொருளாக வந்து இருக்குது முக்கிய ஆய்வக காரணியாக இருக்குது வயிற்றில் சுரக்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் உணவுப் பொருள்களோட செரிமானத்திற்கு பயன்படுவதாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்லைன்னா ஆசிட் ஆகிரும் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா அசிடிட்டி வந்து அதிகமாகும் வயிற்றில் அல்சர் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கும் பொழுது அரிக்கிறக்கு வந்து என்ன கிடை எதுவுமே கிடைக்காது உணவுப் பொருள்கள் கிடைக்காதனால அந்த ஹெச்சியல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வயிற்றில் இருக்கிற அந்த உள்ள இன்டீரியர் பார்ட்ஸை வந்து அரிக்க ஆரம்பிக்கும் அது அல்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படிங்கும்போது அது வந்து எஃபர்வெஷன்ஸ் ஆல் அதாவது நுரைத்து பொங்கக்கூடிய உப்புகள் தயாரிப்பில் பயன்படுது ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ் சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து முக்கியமான ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ் உணவு பதப்படுத்தியாக நமக்கு பயன்படுகிறது ஓகேங்களா ஸோ உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்துறக்கும் நுரைத்து பொங்கக்கூடிய உப்புகள் தயாரிக்கவும் நமக்கு பயன்படுகிறது அடுத்தது நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரஜன் எந்த காம்பவுண்டில் இருந்தால் கண்ண முடிட்டு நம்ம என்ன எழுதிடலாம் ஃபெர்டிலைசருக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு எழுதிடலாம் தென் ட்ரைஸ் பெயிண்ட் அண்ட் ட்ரக்ஸில் எல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது உரமாக பயன்படுகிறது அமோனியம் நைட்ரேட் அதாவது அதுக்கு நைட்ரிக் அமிலம் நைட்ரிக் ஆசிட் தான் வந்து சொல்கிறாங்க நைட்ரிக் அமிலம் உரம் உரமாக பயன்படுகிறது சாயங்கள் அதாவது டைஸ் வண்ணப்பூச்சிகள் பெயிண்ட்டு மருந்துகள் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது அடுத்தது ஆக்சாலிக் ஆசிட் டொமேட்டோவில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிற ஆசிட் நம்ம சொல்லிட்டோம் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்களா குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் இதில் வந்து அயன் கரையோ அதாவது இரும்பு கரையோ இல்லை மேங்கனீஸ் கரையோ டெபாசிட்
ஆக்சலிக் அமிலம் பார்த்தோம்னா குவாட்ஸ் படிவத்தில் ஏற்படும் இரும்பு மற்றும் மேங்கனீசு படிவுகளை சுத்தம் செய்கிறக்கும் மரப்பொருள்களை தூய்மையாக்குறக்கும் கருப்பு கரைகளை வந்து நீக்கிறக்கும் பயன்படுது மரப்பொருள்களை வந்து நம்ம ஸ்டீல்லாம் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் மரப்பொருள்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆக்சாலிக் ஆசிட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோங்க ஓகேங்களா கார்போனிக் ஆசிட் வந்து நமக்கு ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸில் வந்து இருக்குது காற்றடிக்கப்பட்ட பானங்களில் இருக்கக்கூடியது நமக்கு என்னது கார்போனிக் அமிலம் தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இது படிச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராவாக டார்டாரிக் அமிலம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து பேக்கிங் பவுடர் அதாவது என்ன சொல்கிறது ரொட்டி சோடா அதுக்கு வந்து பயன்படுறாங்க பயன்படுகிறது ரொட்டி சோடாவோட ஒரு பகுதியாக வந்து நமக்கு டார்டாரிக் அமிலம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் வந்து இருக்கக்கூடியதுன்னா அதாவது சோடியம் பொட்டாசியம் சால்ட் இருக்குங்க இல்லையா அதோடய ஹையர் பே ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து வாஷிங் அண்ட் பேத்திங் சோம்ஸ்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது அதாவது ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் சால்ட் யூஸ் இன் வாஷிங் பர்பஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க ஃபேட்டி ஆசிட்னா ஆசிட் ஃப்ரம் ஃபேட்ஸ் ஆயில் எண்ணெய்கள் கொழுப்புகள் இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த அமிலங்களை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவாங்க கொழுப்பு அமிலங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஆர்கானிக் ஆசிட்டாக இன்னார்கானிக் ஆசிட்டாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதோடய டைப்லேருந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள் ஃபேட்டி ஆசிட்ங்கிறது கொழுப்புலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உயிருள்ள பொருளோட கொழுப்புலேருந்து ஸோ அது ஆர்கானிக்காக இருக்குமா இன்னார்கானிக்காக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணுங்கள் குளியல் சோப்புகள் மற்றும் சலவை சோப்புகள் தயாரிக்கிறதுக்கு உயர் கொழுப்பு அமிலங்களோட சோடியம் உப்புக்கள் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புக்கள் பயன்படுகிறது பெஸ்ட் வந்து சோடியம் உப்புகள் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க வைட் வைட் வைடா அடுத்தது பென்சாயிக் அண்ட் பினிக அஸ்டிக் ஆசிட் இது வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது பிக்கல் பிக்கலை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது பென்சாயிக் அமிலம் மற்றும் வினிகரில் இதுக்கு தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சிட்ரிக் ஆசிட்டும் அதுக்கு தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா உணவுப் பொருட்கள் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து வினிகர் மற்றும் பென்சாயிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்ம பென்சாயிக் அமிலம் வந்து அதோடய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் சாலிடாக லிக்விடாக நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் எல்லாமே வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஜென்ரலாக ஆசிட் வந்து எக்ஸப்ட் வாட்டர் பென்சாயிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்தது டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா டிஆக்சி நியூக்ளிக் ஆசிட் ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் இதெல்லாமே ஆசிட் தான் இது வந்து லிவிங் செல்ஸில் இருக்குது செல்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் கண்டைனிங் த ஃபாலோ த ஃபண்டமெண்டல் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் அதுதான் வந்து நியூக்ளியர் நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனிமல்ஸ் ஹாவ் டிஎன்ஏ வேராஸ் பிளான்ட் ஹாவ் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கும் மங்கி பாக்ஸ் இருக்குங்க இல்லையா அந்த வைரஸ்க்குமே வந்து நம்ம நியூஸில் பார்த்துருப்போம் கொரோனா வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ் மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் வந்து டிஎன்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா சரி ஓகே அனைத்து உயிரினங்களின் செல்களும் நியூக்ளிக் அமிலங்களை அடிப்படையாக பொருளாக கொண்டுள்ளது விலங்குகள் டிஆக்சி ரிபோன் நியூக்ளிக் அமிலத்தையும் தாவரங்கள் ரிபோன் நியூக்ளிக் அமிலத்தையும் கொண்டுள்ளது ஸோ பிளான்ட் வந்து ஆர்என்ஏ ஓகே அனிமல் வந்து டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு டிஎன்ஏ உலகில் அதிக அளவு வலிமை மிக்க அமிலம் அப்படின்னா வந்து ஃப்ளூரோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தான் நிறைய பேர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எழுதுவாங்க அதாவது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் அந்த ஃபார்ம்லாம் அப்படியே மாற்றி எழுதிக்கணும் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக எஃப் போடணும் ஓகேங்களா ஒரு ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும் ஹெச்எஃப் எஸ்ஓ த்ரீ இதுதான் வந்து உலகிலேயே அதிக வலிமை மிக்க அமிலம் ஃப்ளூரோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹை கலோரி கொண்ட கார்பன் எமிஷன் பண்ணாத ஒரு எரிபொருள் என்னென்னு சொல்லுங்கள் தட் இஸ் ஹைட்ரஜன் உயிரி ஹைட்ரஜனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரியில் அப்படின்லாம் படிப்போம் எத்தில் ஆல்கஹால் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு படிப்போம் அதாவது இ ட்வெண்ட்டி பெட்ரோல் கலந்த அதாவது எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நமக்கு அது இழப்பு இலக்கு சாரி டார்கெட்டு அந்த மாதிரி நம்ம படிப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி அதில் வந்து உயிரி ஹைட்ரஜன் ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் ஓகே அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் அதெல்லாம் இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுவும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ஓரியன்டடு தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸஸ் பார்க்கலாம் அதாவது காரங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் அமிலங்களுக்கு வந்து அர்ஹீனியஸோட ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி காரங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அதுக்கும் அர்ஹீனியஸ் தான் ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து வாட்டரில் டிஸ் டிசால்வ் ஆகும்போது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை கொடுக்குறது தான் வந்து ஆசிட்னு சொல்லுவோம் இங்கே காரங்கள் அப்படிங்கிறது வாட்டரில்
போர்டாக் கலவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போர்டாக் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போர்டாக் மிக்சர் வந்து பூஞ்சை கொல்லியாக நமக்கு பயன்படுகிறது ஃபங்கிசைட்ஸாக பயன்படுது அது நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கும்போது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சிம்பிளாக நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா சிஏ ஓஹெச் ட்வைஸ் இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் இதுக்கு தான் சிங்கிள் சிங்கிள் பிகாஸ் ஆஃப் வேலன்சி ஆஃப் பொட்டாசியம் ஒன் வேலன்சி ஆஃப் சோடியம் ஒன் வேலன்சிலாம் என்ன அந்த லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இங்கே வந்து வேலன்சி ஆஃப் கால்சியம் வந்து ரெண்டாக இருக்குது டூ அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து காரங்களுக்கான அர்கீனியஸோட கூற்று அவ்வளோ அர்கீ அர்கீனியஸோட டெஃபினிஷன் ஓகேங்களா ஸோ பாக்ஸ் பண்ணி கீழே வந்து அர்கீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைஃபன் போட்டு எழுதிக்கோங்க ஓகே இன்னும் பெஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்தது வந்து எக்ஸாம்பிள் இதே தமிழில் அப்படியே தான் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மெட்டீரியலே இருக்கும் நீரில் ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை அயனிகளை தரவல்ல வேதி பொருள்கள் தான் பொதுவாக காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எழுதிக்கலாம் நம்ம லீவிஸ் பேஸு எப்படி நம்ம லீவிஸ் ஆசிட் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் லீவிஸ் பேஸு அதே மாதிரி தான் வந்து ப்ரான்ஸ்டட் லவ்ரி பேஸ் அந்த வந்து அந்த டேபிள்லேயே நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து நமக்கு பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ லீவிஸ் பேஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து அமோனியா அது வந்து எலக்ட்ரான் பேர் டோனர் அதாவது எலக்ட்ரான் இணையை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இந்த லீவிஸ் பேஸ்னால் என்ன ப்ரான்ஸ்டட் லவ்ரி பேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பழைய அந்த டேபிள்லேயே நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் அதை ஒன்ஸ் வந்து எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஒன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அல்கலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்குது அல்கலீஸ்னால் என்னென்னா ஒன்றுமே கிடையாது அல்கலீஸ்ங்கிறது ஒரு காரம் தான் தண்ணியில் கரைஞ்சிச்சுன்னா ஒரு காரம் தண்ணியில் கரைஞ்சிச்சுன்னா அது அல்கலீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் எழுத்துட்டு வாட்டரில் போடுங்க அது டிசால்வ் ஆச்சுன்னா இந்த எக்ஸை வந்து அல்கலீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போது இந்த அல்கலீஸ் எல்லாமே கட்டாயமாக என்னவாக இருக்கணும் பேஸாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த எக்ஸுங்கிறதே ஒரு பேஸ் அந்த பேஸ் தண்ணியில் கரைஞ்சிச்சுன்னா அது அல்கலீஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அது ஒரு இப்போது த்ரீ மார்க்ஸ் நமக்கு கிடையாது இப்போ த்ரீ மார்க்ஸ் இருந்தால் கூட டிஃபைன் அல்கலீஸ் அந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க ஸோ ரொம்ப கொஷின் மார்க் குறைஞ்சிட்டு போகும் பொழுது நம்ம அதிகமான விஷயங்கள் படிக்கணும் இப்போ சிக்ஸ் மார்க் அப்போ மேக்ஸிமம் அவங்க என்ன தான் கேட்க முடியும் பேஸஸ்னா என்ன பே வாட் இஸ் பேஸ் அண்ட் யூசஸ் அந்த மாதிரி தான் கேட்க முடியும் ஸோ நம்ம நிறையா ப்ரிடிக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் மாற்றினது இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் அஸ் தான் ஓகே அதெல்லாம் நிறையா நம்ம சார் பேசியிருப்பாங்க பேட்டர்ன்ஸ் பற்றிலாம் ஸோ ஆல்கஹால்னு என்ன வாட்டர் சாலியபிள் பேஸஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அல்கலீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டரில் கரையக்கூடியது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அல்கலீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லா அல்கலீஸும் கட்டாயமாக பேஸ் தான் ஆனால் ஆல் பேஸஸ் ஆர் நாட் அல்கலீஸ் அதாவது எல்லா அல்கலீஸும் பேஸ் தான் ஆனால் எல்லா பேஸும் வாட்டரில் கரையும் அல்கலீஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஸோ நோ மோர் கன்ஃபியூஷன் பேஸ்னால் என்ன டெஃபினிஷன் அர்ஹீனியஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க லீவிஸ் பேஸ்னால் என்ன டெஃபினிஷன் ப்ரான்ஸ்டட் லவ்ரி பேஸ்னால் என்ன டெஃபினிஷன் அது எல்லாத்துக்கும் வந்து எக்ஸாம்பிள் தட்ஸ் ஆல் அது வந்து ஓவர் ஓகேங்களா ஸோ அல்கலி எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீரில் கரையக்கூடிய காரங்களை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அல்கலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு இது எல்லாமே வாட்டரில் கரையக்கூடியதாக இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ சில வேதி சேர்மங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீரில் கரைக்கும் போது ஹைட்ராக்சைடினே தருவாது ஆனால் அதுவும் காரங்கள் தான் அதுதான் இப்போ நம்ம சொன்னால் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் கரையுதுன்னு அந்த மாதிரி சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட்டு கால்சியம் கார்பனேட் இதெல்லாமே வந்து என்ன ஆகாது வாட்டரில் கரையாது ஆனால் பேஸ் மாதிரி தான் வந்து அது அது வந்து பிஹேவ் பண்ணும் காரங்களாக தான் அது பிஹேவ் பண்ணும் இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது வந்து நாட் பாசிபிள் டு ஆஸ்க் ஸோ திஸ் கொஷின் மேபி கேட்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பேஸ் அதாவது காரங்களோட இயற்பியல் பண்புகள் என்ன அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ பேஸஸ் வந்து ஜென்ரலாக சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் நம்ம ஆசிட் என்ன சொன்னால் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் வந்து பென்சாய் கமிழம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பென்சாய் ஆசிட் பட் இங்கே காரங்கள் பாருங்கள் இது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது சில பேஸஸ் தான் வந்து ப
திரவ ஊடகத்தில் உள்ள போது காரங்கள் வலுவள தன்மையை கொண்டிருக்கிறது அவ்வளோதான் பேசஸ் வந்து பிட்டரின் டேஸ்ட் காரங்கள் கசப்பு தன்மை கொண்டவையாக இருக்கும் அமிலங்கள் புளிப்பு தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேசஸும் வந்து எப்படி இருக்கும் அரிக்கும் தன்மை கொண்டவையாக இருக்கும் வென் இன் கான்டாக்ட் வித் த ஸ்கின் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி தே ஃபார்ம் பெயின்ஃபுல் பிளிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஒரு நல்ல அடிக்கடி தோள்களின் மீது படும் பொழுது வலிமை மிகுந்த வலி மிகுந்த கொப்பளங்களை ஏற்படுத்தும் ஸோ அந்தளவு ஸ்ட்ராங் ஆஸ் இட் ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருந்துச்சுன்னா வலிமை மிகுந்த ஒரு காரமாக இருக்கும் பொழுது அது அரிக்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆசிட்டில் பார்த்தா அதே பாயிண்ட்டு தான் பேஸஸ்க்கு வருது பேஸஸும் எப்படி இருக்கும் நிறமற்றவை அதாவது கலர்லெஸ்ஸாக தான் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி எப்படி நம்ம ஆசிட்டுக்கு வந்து வாட்டரில் கண்டக்ட் அதாவது வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் பேஸும் வந்து என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது எக்வஸ் சொல்யூஷன் எக்வஸ் சொல்யூஷனாக நீர் கரை செல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே நம்ம ஆசிட்க்கு யூசஸ் பார்த்த மாதிரியே சில யூசஸ் பேஸஸ்க்கு அதாவது காரங்களுக்கும் சில பயன்கள் வந்து இருக்குது அதை பார்த்துடலாம் ஸோ இது வந்து இந்த காஸ்டிக் பொட்டாஷ் இதெல்லாம் நம்ம காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் அதில் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பேன் அதில் இந்த காஸ் காஸ்டிக் பொட்டாஷ்னால் என்ன அப்படிங்கிற அந்த கெமிக்கல் ஃபார்மோடு இருக்கோ அதை நீங்கள் ஒன்ஸ் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ காஸ்டிக் பொட்டாஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா க்ளீனிங் ஏஜென்ட் இருக்குது தென் சானிடைசராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சோப்பு சேவிங் க்ரீம்லாம் வந்து நமக்கு இந்த காஸ்டிக் பொட்டாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சுத்தப்படுத்தும் பொருளாக இருக்கிறது சோப் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி பொருள்களாக ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூவண்ட்டாக வந்து இருக்குது அடுத்து காஸ்டிக் சோடா இது வந்து அன்பிளாக்கிங் ட்ரெயின்ஸ் இந்த குழாய்கள்லாம் அடைப்புகள் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை எடுத்து விடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க காஸ்டிக் சோடா அதே மாதிரி சோப்பு தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சோப்பு டிட்டர்ஜெண்ட் இதற்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா அப்படின்னாவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கேக் கேக் வந்து பஃபியாக வரக்க நம்ம பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர்லேயும் பேக்கிங் சோடா இருக்குங்கிறது இட்ஸ் எ இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு தீயணைக்கும் சாதனங்கள் இருக்குது பேக்கிங் பவுடர் தயாரிப்புலேயும் கேக்கு ரொட்டி இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வாஷிங் சோடா சோடியம் கார்பனேட் இது வந்து க்ளீனிங் ஏஜென்ட்டாக வந்திருக்கு சோப்பில் சாஃப்டனிங் ஹார்ட் வாட்டர் அதாவது கடின நீரை மென்னீராக்குறதுக்கு வந்து நமக்கு இந்த சோடியம் கார்பனேட் அதாவது வாஷிங் சோடா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து ஸ்லேக்டு லைம் ஸ்லேக்டு லைம்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த நம்ம வால் அடிப்போம் இல்லையா ஒயிட் வாஷிங் சுவர்களில் வெள்ளையடிப்பதற்கு பயன்படுத்துகிறது அந்த கால்சியம் கார்பனேட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் ஸ்லாக்டு லைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ இதுக்கான நேம் இதுக்கான கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்துட்டு காம்பவுண்ட் அதாவது சேர்மங்கள் சொல்லிட்டு ஒரு டேபிளில் கொடுத்துருப்பேன் ஆல்ரெடி வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோஸ் ஐ மீன் லாஸ்ட் டாபிக் வீடியோஸ் அது ஒரு டென் வீடியோஸ் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ சார் சேம் டைம் சேம் திங் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம்னு பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பார்க்கும்பொழுதே நீங்கள் அதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க டெஸ்ட்டு எழுதியிருப்பீங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா மில் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியனா ஆண்ட் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மெக்னீஷியம் பால்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆன்டி ஆசிட்ஸ் அதாவது ஈனோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஆசி இப்போ நம்ம அசிடிட்டி வந்து ஈனோ குடிங்க அந்த மாதிரி ஆட்லாம் போடுறாங்களே அந்த ஈனோவில் இருக்கக்கூடியது இந்த மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அசிடிட்டியை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணிடும் அதாவது நியூட்ரலைஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் மெக்னீஷியாவின் பால்மம் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு வயிற்றில் உருவாக்கக்கூடிய அமிலத்தன்மை நடுநிலையாக்க இந்த மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகிறது ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ யூசஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஒரு ஃபைவ் திங்ஸ் யூசஸ் பார்க்கலாம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறோம் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் மெடிசனில் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க காகித தொழிற்சாலை ஆடைகள் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலை மருந்துகள் தயாரிக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு நான் தான் சொல்லிட்டேன் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் தான் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு நைட்ரஜன் எங்கே வந்தாலும் நம்ம என்ன எழ
அப்படிங்கிற ஒரு அமிலங்கள் இருக்குது அது வந்து உயிர் மட்கும் நெகிழிகளில் பயன்படக்கூடிய ஒரு ஆசிட் ஸோ நம்ம ஆசிட் பயன்பாடில் போயிட்டு நம்ம இந்த பிஎல்ஏவை நோட் பண்ணலாம் யாரும் மேக்ஸிமம் இந்த பாயிண்ட் எழுத மாட்டாங்க ஸோ இது நம்ம எழுதலாம் பிஎல்ஏன் என்ன பாலி லாக்டிக் அமிலங்கள் ஸோ இது வந்து உயிரி மக்கும் மக்கும் நெகிழிகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரியிலேயும் கூட இது யூஸ் பண்ணுறோன்னு எழுதலாம் இல்லைனா என்விரான்மெண்ட்டை எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பாயிண்ட்லேயே கூட நம்ம இந்த பிஎல்ஏ யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறது வந்து ஆசிடோட பயன்களுக்காக படிச்சுருப்பீங்க பட் அதை கொண்டு போய் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் எழுதணுங்கிறத நீங்கள் அந்த ஆர்ட் தட் இஸ் ஆர்ட் ஆக்சுவலி மெயின்ஸ் இஸ் அ ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் தான் ஸோ இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே யூனிக்காக நம்மளோட பே பேப்பரை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படி யூனிக்காக நீங்கள் ஒன்று எழுதும் பொழுது அதை வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கிளாஸில் வந்து சார் சொல்லுவாங்க ஸோ பிஎல்ஏ வந்து இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இங்கே நெகிழிகள்னு சொன்னனால நியூஸ் பேப்பரில் கூட வந்துச்சு சமீபத்தில் அந்த எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஓகே ஸோ நைலான்ஸு நெகிழிகள் ரப்பர்கள் இது தயாரிக்கிறதுக்கெலாம் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து பயன்படுது துணியில் வந்து க்ரீஸ் கரைகளை நீக்கிறதுக்கு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து யூஸஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஆசிட் பேஸ்னால் என்ன டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்து பார்த்துட்டோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் பேஸஸ் பார்த்துட்டோம் யூஸஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டால் மேக்ஸிமம் இதிலேருந்து கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிஹெச் கேல்குலேஷன் ஒன்று இருக்குது கேட்கலாம் கொஞ்சம் சம் ஓரியன்டாக போகலாம் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த பிஹெச் வேல்யூ தான் கெமிஸ்ட்ரியில் சம் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க பிஹெச் வேல்யூஸ் வந்து கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பிஹெச் சம் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி திங் தான் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்